Hello, everybody. Let's open with a word of prayer. Bonjour à tous. On va commencer par la prière. Holy God, we want to thank you for your goodness and your mercy towards us. Dieu Saint, nous voudrions te remercier pour ta bonté et tes bienfaits envers nous. In this study, as we come to try to understand you better. Alors dans cette étude, alors que nous essayons de mieux te comprendre. To try to understand our work better. De mieux comprendre notre travail. May each of us be willing to follow the truth. Que chacun d'entre nous soit consentant à suivre la vérité. To not look to our own or other people's weaknesses and failings. De ne pas regarder à nos propres échecs ou à ceux des autres. But may we continually be seekers of truth. Que nous puissions continuellement être des chercheurs de la vérité. Because you have promised. Car tu as promis. That the truth will set us free. Que la vérité nous affranchira. Free from bondage. Libre de l'esclavage. In Jesus' name, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Often when I'm presenting, Donc, quand je présente, people complain. Alors, les gens se plaignent. People assume that I do things for certain reasons. Euh, les gens pensent que je fais des choses euh, euh, d'une certaine façon. So I only mention that not as a complaint or an objection. Euh, je dis cela pas pour euh, me plaindre hein, ou, ou pour objecter quelque chose. But I think it's a natural part of our humanity. Je pense que ça fait partie de notre humanité. We might call it slow brain, fast brain. On pourrait l'appeler euh, le cerveau lent, le cerveau rapide. We might call it emotionalism on pourrait l'appeler euh, l'émotionnel but i think in our creation we're actually emotional machines we're not logical machines um Mais dans notre création okay. nous sommes une euh, machine émotionnelle non pas logique and so often when we communicate one with another Donc souvent lorsque nous communiquons les uns avec les autres We're apt to read or filter that communication through our emotions or what we might call our lower powers. Nous sommes aptes à filtrer uh, cette communication avec nos émotions nos, ou ce qu'on ou ce qu'on appelle nos uh, puissances uh, inférieures. I don't think there's anything we can do about that. Et je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit que nous puissions faire uh, à ce sujet. So those simple basic studies that we did back in 2016. Donc ces études simples et basiques que nous avons fait en 2016. That would say something, but we're going to pick a like a a one liner that would say the following. On va prendre quelque chose et on suit la ligne. On va dire ce qui suit. Maybe someone here could finish the statement. Alors peut-être quelqu'un ici pourrait terminer la phrase. The will. La volonté. Can anybody finish that? Quelqu'un peut euh, le finir? A little bit more. Coming, coming in power of the body. Okay, so the will is the governing power la volonté et la puissance gouvernante. Uh, in the body or in the human being. It's what governs us. 
dans le corps humain ou dans l'être humain, c'est ce qui nous euh, gouverne. It has ultimate control. Elle a un contrôle ultime. So I don't know what we all think about that statement. It's a spirit prophecy quote. C'est une déclaration de l'esprit de prophétie. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette déclaration. And I'm not trying to suggest eight years on that it's incorrect or that it's wrong. Je n'essaie pas de suggérer qu'il y a huit ans, cette déclaration était fausse ou incorrecte. But I don't think it's as straightforward as many people might think. Je ne sois, pense pas que ce soit aussi direct que ce que beaucoup de personnes puissent penser. I'm hoping in your analysis of human nature over these eight years. J'espère que dans votre analyse de la nature humaine durant ces huit années. You will have realized or understood a little bit more about our humanity. Vous avez réalisé et compris un peu plus sur notre humanité. And it's something that you all knew way before 2016. Et c'est quelque chose que vous savez tous depuis euh, même avant 2016. That we are driven by our feelings or our emotions. Et nous sommes conduits par nos sentiments et émotions. And if anybody here understands capitalism or the stock market et si si uh, on comprend uh, le uh, stock market the financial markets le marché uh, financier financier they're not synonymous terms but they're related ce ne sont pas des termes synonymes mais ils sont en lien à la bourse what are the financial markets driven by la bourse, elle est euh, euh, conduite par quoi? So, they're driven by two emotions. Alors, c'est euh, conduit par deux émotions. Fear and greed. Euh, donc, la peur et, euh, on va dire, la l'avarice, la, la gourmandise. And in English, we call fear a bear market. Donc, euh, euh, en anglais, on dit que la, la peur, euh, c'est euh, un, mar un, un marché biaisé, on va dire. And, a, and greed is driven by, or some of us with a bull market. So we have the bear market and bull market. I don't know what is it. Uh, so, la... yeah, they're just animals that are used to describe fear and greed, bull and bear. OK, donc en fin de compte, euh, en anglais, on dit que la peur, c'est... Euh... Euh, décrit par un, un ours et puis la, 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 la cupidité euh, par euh, un, un buff. So, um, I'm going to ask the, the group here, does anybody know what FOMO is? Alors, je vais poser une question au groupe là, euh, s'ils savent ce qu'est euh, le... un mot. So, FOMO pas. is an, an acronym, it's just a short way of saying something, which doesn't translate very well, I understand that. Can you write it? Well, what do you for now? So we're just going to describe it, that, what, the description. Okay. So most people know what FOMO is. So okay. what is FOMO? Yeah. So I've just been told that it's fear of missing out. F-O-M-O. -O, that's why I didn't write it down because it's, it's already, it works in English. It means fear of missing out. Alors, c'est la peur de manquer quelque chose. And this is one of the clearest examples, when the, the, the financial markets, of how humans are constructed. C'est vraiment un exemple clair de la bourse de, qui illustre la façon dont les humains sont construits. And how easy it is to take advantage of us or to be manipulated. Et uh, à quel point il est simple de prendre avantage de nous, de nous manipuler. So, running a, a meeting like this, where we have over a hundred people. Alors, conduire uh, une réunion uh, telle que celle-ci quand nous avons plus de 100 uh, personnes. Sometimes it becomes 
difficult to manage the interactions. Et parfois, c'est difficile de gérer l'interaction. So I want to give everybody here in uh, the group in person, the right here alors, in person. Je, alors, je voudrais donner l'opportunité aux personnes qui sont présentes. An opportunity to explain themselves or give their case that I didn't give them a fair hearing at the first presentation. Alors, d'expliquer leur position parce que je ne leur ai pas donné la possibilité de le faire lors de la première présentation. Does anybody want to correct the record? Est-ce que quelqu'un veut corriger l'enregistrement? We don't have to, I don't mind, but just giving everyone an opportunity. Vous n'avez pas besoin de le faire, mais il donne l'occasion de le faire. So someone asked, what do I mean? Alors, dit quelqu'un pose la question, qu'est-ce que je veux dire? In Germany, last month. En Allemagne, la dernière, le mois dernier. I asked a question about, someone had asked me a question about how we choose leaders. Alors, une personne m'a posé la question sur la manière dont nous choisissons des dirigeants. I brought the subject up in the meeting and I, I'm going to say I developed it and asked a question about democracy. Donc, je vais dire que je, je l'ai amené, introduit de nouveau dans, le, dans la réunion et je l'ai développé en introduisant le sujet de la démocratie. Then I made everybody vote. Et après, j'ai fait les gens voter. And they said they didn't understand what they were voting for, so I explained it and gave them a second chance. Donc, j'ai donné euh, aux personnes la possibilité de voter une deuxième fois parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi, pourquoi ils votaient. And by that stage, I said, if you don't put your hand up, you're automatically going to be on one side. Et j'ai dit, si vous ne levez pas la main, bon, automatiquement, vous serez de l'autre côté. So, in Germany, there were 50 people about, and I think 60% of them said the following. Donc en, en Allemagne, il y avait 50 personnes environ et ça, la moitié a dit que si. They said they want to shift to a democratic model, which means the members vote. Ils veulent euh, passer euh, dans un modèle démocratique où les membres votent. And connected to that, it means they don't want leaders to be permanently in their job. Et en lien avec ça, ils ont dit qu'ils ne veulent pas que les leaders soient de manière permanente dans leur travail. And I thought I was clear. Et je pense que j'étais clair. After camp meeting, someone said I manipulated them. Et après le camp meeting, les gens m'ont dit je les ai manipulés. So that's why I'm asking the question now. Et pourquoi je pose la question? If I had said something or I portrayed it in a way that you don't think was fair, we should just clarify the truth. Donc, euh, si j'ai décrit euh, quelque chose euh, ou euh, j'ai décrit la situation et vous pensez que ce n'est pas clair, alors euh, clarifions la vérité. Okay, so at the first meeting, donc dans le, la première réunion, I know not everybody knows her, but they will in October. Donc, je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais on va dire en octobre. Marilyn said something along, something about organization. Alors, Marilyn a dit quelque chose avec l'organisation. That some people here in the meeting felt, they felt it sounded sexist. Et euh, quand, des gens ici dans le, 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 la réunion la trou a trouvé son propos sexiste. And I meant it to be in a light-hearted way. I said, people on this side of the room, I think they, that was a sexist statement, Marilyn. Et euh, j'ai dit, euh, ah, les personnes de ce côté-là de la réunion, ils pensent que c'est sexiste, Marilyn. And I didn't give Marilyn an opportunity to respond back. I just moved on. 
et je n'ai pas donné à Marilyn l'occasion de répondre et j'ai juste continué. So Marilyn wants us all to know that she's not sexist. Donc euh, Marilyn veut que vous soyez sachez tous qu'elle n'est pas sexiste. So, are we all happy to leave it there? Est-ce que vous êtes euh, d'accord pour le laisser le sujet là? So, a few people have said yes. Donc, euh, certaines personnes ont dit oui. So, Marilyn wants to explain. Oh, Marilyn veut expliquer. Oh. She, I can't explain. She wants me to explain. I'm betraying all your words, paraphrase. So, Marilyn wants to explain the context of what she meant or what she believes. Marilyn elle veut expliquer le contexte de ce qu'elle croit. So, can someone remind us what the topic was? Que quelqu'un se rappelle du sujet. So, we were discussing about leadership and how people are selected for leadership. On discutait des dirigeants et comment euh, ils sont euh, donc euh, choisis. And that then involve the female who had uh, what was it required to have a leadership role so i came up with a hypothetical example of a female leader who was appointed to a leadership position and and she wasn't doing her job well or maybe she wasn't okay. even doing her job. He a pris l'exemple d'une personne qui d'une dirigeante qui a été euh, nommée mais en fin de compte elle euh, n'accomplissait pas bien son travail. Basically do we fire people? And so the question was do we fire people who don't do their job well? Et euh, la question était est-ce qu'on doit renvoyer des personnes qui ne font pas très bien leur travail? So Marilyn's response to that question was that in the corporate world, there are requirements for, for being given the job. Donc, elle a pris l'exemple du monde séculier. Au travail, il y a une exigence pour que le travail soit bien fait. So, Marilyn said that if the person has been given the job of leadership, they will have already met some of those criteria. Et dit, si on a donné à confier un rôle de dirigeant à quelqu'un, elle, elle devait déjà euh, à remplir certaines conditions, euh, les avoir. Train the weakness, in other words. Train. I don't think they should be sacked. No, because they've already met certain of those requirements to get that position. So Marilyn says that they should not be fired if they don't meet some of the requirements or they don't do it well. Donc, ils ne devraient pas être envoyés si euh, ils ont certaines euh, compétences, euh, ouais, ils ont certaines compétences et, et s'ils n'ont pas tout, quoi, et s'ils ne font pas bien le job. You've just, you've just explained what your belief system is. Yeah. Okay. Why did... I think I'm not sexist because it's got nothing to do with gender. Male, female, it doesn't matter. So Marilyn says she's not sexist because she applies the same rules for men and women. She has a gender-neutral approach. Elle dit qu'elle n'est pas sexiste parce qu'elle applique la même règle aux au, au gens neutres, que ce soit femme ou homme. Okay. Okay, so she's given her explanation. Donc, elle a donné son explication. So, I can only ask the people here. Donc, est-ce que je peux poser la question aux personnes présentes? 
Do they agree with that? Est-ce qu'ils sont en accord avec euh, les déclarations? Put your hands up if you agree with that approach. Alors, levez la main si vous êtes d'accord avec cette approche. I, we'll find out in a minute who's voting, but very few people agree with that. Alors, Who disagrees? Alors, qui est en désaccord? Even less people agree. Encore moins personnes qui étaient d'accord. So most people don't want to participate. Alors, la majorité des personnes ne souhaitent pas participer. And what I find interesting about that, ce que je trouve intéressant à ce sujet, is between Friday and today, entre vendredi et aujourd'hui, there's been a lot of discussion here at our camp meeting. Il y a eu beaucoup de discussions ici qui ont eu lieu dans notre camp meeting about participation in the political life of this movement. Sur la participation dans la vie politique de ce mouvement. Politics is about organization. Pour la politique, ça traite sur l'organisation. When I ask a political question, quand je pose une question politique, people either don't understand what I'm talking about, soit les personnes ne comprennent pas de quoi je parle, or they don't understand politics, ou ils comprennent pas la politique, or they're just not interested to get involved, ou ils ne sont pas intéressés à être impliqués. And yet, all this weekend, everybody's been talking about the necessity of participation. Et durant tout ce week-end, on a parlé de la nécessité de participer. When I ask people to do a simple vote, half the congregation here aren't even willing to, to go along with that. Et quand je demande aux personnes de voter, ils ne veulent même pas euh, participer. And now they're saying the reason they don't want to participate is because they don't like my terms and conditions. Et la raison pour laquelle ils ne veulent pas participer, c'est qu'ils n'aiment pas mes termes et mes conditions. But everybody stuck with someone's terms and conditions that they don't like. They, they, they have to participate in that way, not the way they want to. Donc, mais les personnes sont, euh, sont, sont collées à, à, une, à des termes et d'une condition, mais parce qu'ils doivent, ils doivent le faire d'une certaine façon. So, separate to that rant, I'm going to stop it there. Donc, euh, je vais m'arrêter là. Going back to my question, do we agree with that position? Est-ce que nous sommes d'accord avec cette position? So, I don't know the name of the court case. I don't remember pas, it. Je me souviens pas du nom de l'affaire judiciaire. But there was a recent court decision, the Supreme Court in the United States, that dealt with this very issue. Il y a eu une décision judiciaire aux États-Unis qui a traité de ce cas-là uh, uh, en particulier. If you don't know the name, tell me what the subject was, or if you know the name, that's good. Si vous connaissez pas le nom, donnez-moi euh, le sujet ou, ou le nom, si vous savez. Any thoughts? Est-ce qu'il y a des pensées? I'll give a clue. Je donne un indice. It was about selection processes. C'était sur le processus de sélection. That enough clue? Colorado. Not Colorado, no. C'était pas Colorado. Avant. So it was about the procedures for accepting students in higher education. C'était la procédure pour accepter des étudiants dans une éducation à université. I think it's a term that at least some people used in that discussion. Je pense que c'est un terme que certaines personnes ont utilisé dans cette discussion. Should they be colorblind? Est-ce qu'ils doivent être aveugles, ne pas tenir compte de la couleur? When people select students at universities, especially the top universities, they call it the Ivy League in America. Donc quand les personnes sélectionnent des étudiants pour les, les, les universités très bien noté euh, aux États-Unis. Should they just choose people based upon their qualifications, their ability? 
Est-ce qu'ils doivent uniquement choisir des personnes en se basant sur leurs compétences, leurs capacités So the way you would do that, la façon dont on va le faire, the form would say, don't give us your full first name or last name, just give us your initials. Donc, euh, dans le formulaire, euh, vous n'êtes pas, vous ne devez pas donner vos prénoms et prénoms, simplement vos initiales. So it becomes gender neutral. Ça devient euh, un genre neutre. For the first name. Pour, euh, donc, euh, le nom. And your surname, don't give that either, because then it becomes race or national or color neutral. Donc, et votre prénom, il ne faut pas le donner parce que ça devient, donc là, sur la race, sur la couleur euh, de peau, donc c'est neutre à ce niveau-là. And, and the U.S. Supreme Court made a decision that not... The example I gave wasn't real about the names, but they said it had to be gender neutral. It only is based upon merit. Donc, euh, la, 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 le tribunal, il a dit ça doit être dans le genre neutre et ça doit être basé uniquement sur le mérite. So I don't know what we think about that. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez à ce sujet. We'll just say on the left and the right. On va dire à droite ou à gauche. Where people stood on that là où decision. Les, là où les personnes se tiennent sur cette décision, soit à droite, soit à gauche. Where did you stand on that decision? Mais vous, où vous tenir, tenir, oh, vous tiendrez-vous dans cette décision? Where do you think the movement, if there is such a thing, what the movement's position was on that decision? S'il y avait une telle chose, quelle serait la position du mouvement sur cette décision? So tell me, we'll do a vote first, who agrees that it should only be based upon what qualifications you have? Put your hands Donc, up for that. Levez la main si on va faire un vote, si vous pensez que ce doit être basé uniquement sur vos qualifications. Okay, put your hands up if you say other things need to be taken into consideration. Et levez la main okay. si vous pensez que d'autres choses doivent être prises en considération. So it was like 90% other considerations and 10%, it should just be based upon merit or qualifications. Alors, 90% sur d'autres choses et 10% sur les mérites et la qualification. So simply put, if you're still not sure what I'm addressing. Donc, pour le dire simplement, si vous n'êtes pas sûr de ce que je suis en train de parler. A white person who gets a star. Alors, une personne blanche qui a eu une étoile, un, un quatre, quatre, quatre étoiles. That's their high school qualification, an A star. C'est donc leur euh, euh, qualification la plus élevée. And you get a black person who got B minus. Et vous B avez... Uh, uh, une personne noire qui a eu uh, B moins. So that would be like 95% and 75%. Ça serait um, uh, 95% et 75%. Who should get the, the position at this top university? Which one? Alors, lequel des deux devrait avoir la place dans cette right. université très élevée? Sorry, Molly? Okay, so Molly's saying the person who got the highest mark. Molly dit la personne qui a la note la plus élevée. Anybody else? Because you all voted for the black person. That's where, that's where your vote pour, went. Vous avez tous voté pour la personne noire. C'est là où vous votez ont été. So the reason I ask that question. La raison pour laquelle je pose cette question. Because when I asked, I'm going to suggest the same question. Parce que je vais suggérer quand j'ai posé la même question. Regarding what Marilyn said. Uh, regardant, uh, en me basant sur ce que Marilyn a dit. There was more than one person that agreed with her. Il y avait plus qu'une personne qui était en accord avec elle. But I think I've asked the same question and those same people are now disagreeing with their own position that they said a few moments before. 
Et là, je pense que les personnes sont en désaccord avec la position qu'ils ont donnée au précédemment. We have a job opening. Nous avons un, 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 un poste qui s'ouvre. In Timbuktu. Uh, uh, Timbuktu. Should we appoint the highly qualified man? Est-ce qu'il nous faut euh, employer l'homme le plus qualifié? Or the less qualified woman? Ou la, 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 la femme la moins qualifiée? Who should we appoint for that job? La, 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 laquelle des deux personnes euh, devrions-nous euh, prendre? And a fair few of you said the man, because they're better at it, they're more qualified. Et euh, plusieurs d'entre vous ont répondu l'homme parce qu'il est plus qualifié. So before I move on, Alors, avant que je n'avance, have I misrepresented you, Marilyn? Est-ce que je t'ai mal représenté, mm -hmm. Marilyn? Ok, so you agree that I've fairly represented what you said. Donc, tu es d'accord que j'ai représenté correctement ce que tu as dit. So, we we made a decision. Nous avons pris une décision. Some of us voluntarily, some of us forced. Alors, certains euh, volontairement, d'autres ont euh, été contraints. Around four years ago, il y a quatre ans environ. Simply put, not literally. On le dit simplement, c'est pas littéral. To replace or fire half of our leaders. De remplacer et de euh, renvoyer la moitié de nos leaders. Well qualified. Bien qualifié. At least on some metric, Sur certains critères, on va dire, got rid of them and replaced them with women. De nous débarrasser d'eux, de les remplacer par des femmes. And when we did that, et quand nous l'avons fait, the problem that you faced with, le problème auquel vous faites face, generally speaking, those women weren't as qualified as the men. En parlant euh, en général, les femmes n'étaient pas aussi qualifiées que les hommes. Depending on what the metrics you're going to choose. Tout dépend de la mesure que vous allez euh, utiliser. And one of them was. Et l'une d'elles était. You got to be a hardcore Bible student. Il vous faut être un, un ouvrier biblique. To be a leader. Pour être un dirigeant. That's one of the things we discussed on Friday. Et une des choses dont nous avons discuté euh, vendredi. And so, if we were to take the idea that we get the best people, those women shouldn't have been, the men shouldn't have been replaced by those women. Donc, si on suit votre logique, on, on devrait prendre les euh, bonnes personnes, et bien les femmes n'auraient pas dû être remplacées, les hommes n'auraient pas dû être remplacés par les femmes. This is why Most of you, et c'est la raison pour laquelle la plupart d'entre vous, and if we define the movement by most of you, et si on définit le mouvement par la plupart d'entre vous, I'm going to say first believes in, and then I'm going to say understands, which is not a good way of saying it. Je dire premièrement croyait et après euh, comprend, mais c'est pas une bonne façon de le dire, de le dire, de l'exprimer. You understand the common sense idea of affirmative action. Vous euh, comprenez euh, l'idée euh, euh, d'une action euh, ferme. An affirmative action is just prejudice. Et euh, ça, c'est juste, euh, ça cause des préjudices. We don't treat people equally. On ne traite pas euh, les personnes et, et de façon égale. That's what our policy decision has been for the past Five years, and you or most of you seem to agree with that. Et c'est euh, de cette façon qu'a été euh, mise en œuvre notre politique depuis euh, plus de cinq ans, et je, la majorité d'entre vous étaient d'accord avec ça. So if that's the case, et c'est le cas, then aren't we duty bound? 
Alors, est-ce que, est que nous sommes liés par les devoirs to appoint women who aren't qualified to be leaders? Euh, pour euh, désigner des femmes qui pourraient être leaders, mais qui ne sont pas qualifiées. And not select men who are better qualified. Et ne pas choisir des hommes qui sont mieux qualifiés. Because that's what you've all agreed to do in when it was a race issue. Parce que c'est ce que vous étiez tous prêts à faire quand il s'agissait de la question de la race. And by the way, that court case, I don't know if you remember it or looked into it at the time. Donc cette affaire judiciaire, je ne sais pas si vous l'avez consulté à l'époque. Who brought the case against the universities? Qui a introduit le cas contre l'université? They were Asian, not just white people. C'était pas simplement des uh, personnes blanches, c'était des asiatiques. And therefore, I'm not saying they do it deliberately. En conséquence, je dis pas qu'ils l'ont fait de façon délibérée. But they try to neutralize the race question. Ils ont essayé de neutraliser la question de la race. But I think, if I can use the term, that just bamboozled the, everybody. That just tricked people. Ils ont juste piégé les gens. Because it is and was a race issue. Parce que c'était euh, une question de race. Because there's something different about, in America, about black people and Asian people. Parce qu'il y a quelque chose de différent aux États-Unis entre les, les personnes noires et les personnes asiatiques. And what's the argument against what I've just said that there's this difference? What, what is est... the right wing's argument? Et quel était l'argument de l'aile droite? Equality. L'égalité. What amendment was the black vote? Quel amendment était pour le vote des Noirs? A bit earlier. Okay. 13th? Okay, so we'll go with the 13th. On va avec l'amendement 13. Le 13e so amendement. They, they say the race issue, if we call it the black issue or the slave issue, was sorted out a long time ago. Ils ont dit que la question de la race, de l'esclavage, des Noirs a été résolue depuis longtemps. We'll say 200 years. On va dire 200 ans. They, tell me who the they is, have had ils, 200 years. Alors, ils, vous allez me dire qui sont, qui ils, ils ont eu donc 200 années. To do something. Pour faire quelque chose. Who are the they? And what have they had 200 years to do? Ils sont les îles et qu'est-ce qu'ils avaient à faire euh, durant 200 ans? Graham, who are the they? Mais qui les îles, Graham? Not the institutions. Non, Catherine. pas l'institution. The black people, she's answered both questions, Catherine. The black people have had 200 years to get their lives in order. Les Noirs avaient 200 ans pour mettre leur vie en ordre. And the black people say, laughingly, les, Noirs, les Noirs ont répondu Brendan? en rigolant. So the black people say, you must be joking. Vous, de, vous êtes en, en train de plaisanter là. You took away slavery. Vous avez enlevé l'esclavage. A hammer. Au marteau. And you put a thumb on us. Et vous avez mis, uh, donc, uh, une, on va dire, une, un, un, un pouce sur nous. So, Brendan mentioned Jim Crow. If we, I hope Alors, we, we know, at least most of us know what that is. Donc, Brendan, il, il a mentionné les lois Jim Crow. Je pense que la majorité d'entre nous savons de quoi il s'agit. I'll just call it legalized slavery. Je vais juste l'appeler euh, l'esclavage légalisé. Or at least oppression. Ou au moins l'oppression. 
You say Jim Crow, anything else? Uh, just fake the indiscrimination that sort of people don't see. Okay, so I'll leave it just at that. You should do this, uh, I see. And they say just taking away slavery does not fix the problem. Ils ont répondu que le fait de supprimer l'esclavage ne résout pas le problème. Today, there's an argument happening in various states across the United, United uh, across America. Alors aujourd'hui, il y a uh, un argument qui uh, dévie uh, ou un argument uh, en cours dans tous les États-Unis. And people on both sides don't agree. Et les personnes des deux côtés ne sont pas en accord. So, Florida is not the only place it's happening, but a lot of news seems to come out of there. Maybe it's because of the way uh, the governor or the or the government they're in charge, the language that they use. Perhaps it's that I don't know. Donc la Floride, c'est pas le seul état, mais peut-être que c'est la face, le langage qu'utilise le gouvernement, je sais pas. So they will say, ils vont dire, we have to get rid of these children's books. Il nous faut donc nous débarrasser des livres des enfants. Not because they lie. Pas parce qu'ils mentent. Why? What's the reason that they're giving that they have to get rid of these books? Donc, donnez-moi la raison pour laquelle ils disent qu'il faut nous débarrasser de ces livres. Because the books are prejudiced against black people. Parce que les, les livres parlent du préjudice contre, envers, envers les, les noirs. Ok, you want to correct yourself? So, Ray gave an answer that I'm not going to repeat because that's not the answer. I'm going to say that's not the answer I want. It, Donc, that's not, I don't like saying it that way. Alors, Ray a donné une réponse, mais ce n'est pas la réponse que j'attends, donc euh, je ne vais pas la répéter. Je n'aime pas l'exprimer le, ainsi. It's, it's something more elemental than that. Il y a quelque chose de beaucoup plus élémentaire. Someone said a word and I didn't know who said it. Quelqu'un a dit le mot mais je ne sais pas qui l'a dit. Someone said children. Quelqu'un a dit les enfants. So the reason they want to get rid of the books. La raison pour laquelle ils veulent se débarrasser du livre. Is because it makes individuals feel bad. Parce que ça rend les individus mal à l'aise. Which individuals? Mais quel individu? White children. Les enfants blancs. And their argument is what? Et quel est leur argument? Wasn't me. Ce n'était pas moi. My great grandparents. C'était mes mes ancêtres, mes grands grands parents, mes arrière grands parents. So I don't know what you think about reparations. Je ne sais pas ce que vous pensez de la réparation. An intergenerational sin, if I can call it that. Sur le péché intergénérationnel, si on peut l'appeler ainsi. So on the right, their argument is individual, we'll say individual rights. I don't like saying it, so it's right. People on, people on the right say we have to worry about individual people. Les personnes à droite disent qu'il nous faut nous préoccuper des personnes individuelles. And on the other side, talking about the black people who said, are you serious? This is not an equal country. Et de l'autre côté, parlant des personnes noires, ils disent, est-ce que vous êtes sérieux? Ce n'est pas un pays égalitaire. What's their argument? Quel est donc What's leur argument? Issue? Quel est donc their leur complaint? Problème? Leur, leur plainte. It's not about individualism. It's about. Ce n'est pas sur l'individualisme, mais ça porte sur. So it's about the group. C'est sur le groupe. So, I won't ask. I'll, I'll tell you the word I'm looking for is institution. 
Donc là, je vous dis le mot que j'attends, c'est l'institution. So point to a person. Donc ne, donc ne pointez pas sur une personne. And they'll say, um, I hope you don't mind me saying this, uh, Brendan, you're white. Alors, Brendan, tu es blanc. Are you racist? Et tu es racist? And Brendan's going to say, no, I don't have a, a, a drop of racist blood in me. Et uh, Brendan va répondre, non, j'ai pas une goutte de racisme en moi. We'll prick his finger and check. Alors, uh, on passe les doigts et on vérifie. And lo and behold, he's telling the truth. Et uh, oui, il dit la vérité. Then, Brendan, why do I still feel, why do I still feel bad? Alors, uh, Brendan, pourquoi pourtant je me sens encore mal à l'aise? Because when I go to Graham and ask him the question, he says the same thing. Parce que quand je vais vers Graham et je lui pose la question, il répond la même chose. All of you say the same thing. Mais vous toutes, vous allez dire la même chose. You're not racist towards me, and I say, I believe you. Vous allez répondre, oh, je ne suis pas raciste envers toi, je vais vous croire. But I still feel something. Mais pourtant, je ressens encore quelque chose. And you're saying, it's not me. Et vous allez répondre, mais ce n'est pas moi. Therefore, it must be you, which is the me. Donc, Minda. ça doit être, par conséquent, toi, donc par Minda. I didn't get into the top university, you're saying, because it's my fault. Tu n'as pas été uh, uh, dans une bonne université, tu es en train de dire que c'est ma faute. And what's my argument, Catherine? Et quelle sera mon argumentation, Catherine? So, Catherine says, the system or the institution is set up against me. Catherine a, a dit que l'institution, le système est, est, est bâti pour aller à mon encontre. And my response is, Et ma réponse est, Who set up the system, Catherine? Mais qui a établi uh, le système, Catherine? If not you. Si c'est pas toi. Okay, so we understand the dilemma. Nous comprenons donc le dilemma. And there's no point in us saying, I'm not racist or sexist. Donc, il n'y a aucun point à dire, uh, je ne suis pas raciste ou je ne suis pas sexiste. Because whether you are or whether you're not, most of it is irrelevant. Que vous l'êtes ou que vous ne l'êtes pas, uh, la plupart, la plupart du cas, c'est uh, pas uh, 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 irrelevant, uh, important. Uh, um, Okay. Right. Mm -hmm. Yeah. So when I go to the bank or the supermarket and I re uh, interact with a racist employee. Alors quand je vais à la banque uh, et uh, que je j'interagis avec un employé raciste. He doesn't like me because of my color. Il ne m'aime pas en raison de ma couleur. Or my sex. Ou mon sex. I don't care. De m'importe. Because what do they have to do? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? When I'm at the checkout, what do they have to do? Uh, they, they have to serve me. Ils doivent me servir. Regardless of what their ideology is or their thoughts are. Qu'importe leur idéologie ou leur pensée. That's the difference between institutional sexism and individual sexism or racism. Et la différence qui existe entre un sexisme ou un racisme institutionnel ou par rapport à un racisme ou un sexisme individuel. So, I'll give you an opportunity re to respond, Marilyn, in a second. Donc je te donnerai l'occasion de répondre dans une seconde, Marilyn. So, Marilyn... If we had a vote now, when we said, is Marilyn racist or sexist? Donc, si on a un vote là aujourd'hui, maintenant, que dirions-nous, Marilyn est-elle sexiste ou raciste? It's all going to say no. On dirait non. I've been to her house, known her for decades, and there's no evidence of that. 
je, je suis allée dans, chez elle, je la connais depuis plus de dix ans, il n'y a aucune preuve à cela. But that's the wrong question. Mais c'est la mauvaise question. The question is, la question est, is this movement sexist or racist? Ce mouvement est-il sexiste ou raciste? Institutionally. D'une façon institutionnelle. Hein? And I think that's the question to really be asked. Je pense que c'est la question qu'il nous faut vraiment poser. So when she said a statement, and I jokingly said, it sounds sexist to people. Et quand elle a dit, une, elle a dit sa, sa réponse, et j'ai dit en plaisantant, euh, euh, ça semble sexiste pour les gens. I laughed it off because my focus is on institutions in this movement, not on individuals. Euh, je l'ai laissé de côté parce que mon... Euh, point d'intérêt est sur l'institution, le mouvement, pas sur les personnes. Any questions? Or did you want to, have I said everything okay? Marilyn? Is the individuals that make up the institution? So Marilyn says, it's the individuals that make up the institution. So Marilyn, elle dit, c'est les individus qui euh, composent l'institution. One second. Let me address that point. Alors, laisse-moi parler de ce point. Someone said this morning, I don't believe this, but I'm going to say it. Donc, quelqu'un a dit ce matin, je n'y crois pas, mais je vais, le, je vais le dire quand même. To circumvent that problem, Marilyn. Alors, pour, pour, pour euh, gérer ce problème, Marilyn. Because most of the people in this movement, if we don't like the racist card, I'm going to say a sexist. Alors, pour contourner euh, ce problème, je ne vais pas utiliser la carte raciste, mais je vais dire sexiste. And I would not have got voted in. Euh, je n'ai euh, je, je pas eu le vote. So, to stop you doing something wrong with your alors, sexism. Alors, pour te, te freiner euh, à faire quelque chose de mauvais euh, avec ton sexisme. How did I get my job? Comment j'ai obtenu mon travail? What gave me my job? Dieu m'a donné euh, mon travail. So I bypassed the problem. Alors euh, j'ai euh, contourné le problème. And now what people want to do et maintenant ce que les gens veulent faire is take over whose job? Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire Les gens, ils veulent, le, le travail, ils veulent prendre le travail de qui They want to be gods. Ils veulent être Dieu. They want to exercise power. Ils veulent exercer le pouvoir. I'm not saying I, I'm not, as I said, I don't believe that, but I just wanted to show you that when we start playing with this whole idea about institutions, donc, je, je, je veux juste vous montrer que lorsqu'on commence à jouer avec toute cette idée de l'institution, et que nous voulons commencer à jouer Dieu, the Bible says it's God that hires and fires the rulers, parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui euh, embauche et qui euh, vire les, euh, les, les, les gouverneurs, les dirigeants, and the Republic said, no, it isn't. Et la République dit non, ce n'est pas ainsi. You want to talk about. De quelle République tu veux parler? Josephine. Josephine. I'm going to say that the principles that belong to the institutions are set up by a group of people, and those group of people have to agree in order for that to become Um, so Josephine has said the same argument that Marilyn said a few moments ago. Alors Josephine a dit le même argument que celui de Marilyn il y a quelques instants. The institutions are created by human beings, individuals. L'institution a été créée par les êtres humains, les individus. And therefore they're molded and controlled by That group of individuals. Donc, par conséquent, ils sont, elle est moulée et contrôlée par ces individus. 
I don't know if we all agree with that. Does anybody Especially... disagree with that? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette pensée? Est-ce que tout le monde est ce que vous êtes en désaccord? James, you disagree with that. Alors, James, You're tu n'es sure. pas d'accord. Yes, no. Tu n'es pas sûr. When you've decided, let me know. No one disagrees? Personne n'est en désaccord. So I said you've got these bad institutions. Alors, je dis que vous avez cette mauvaise institution. And stop looking at individuals. Et arrêtez de regarder aux individus. In the example that we had, whether or not Marilyn's sexist or not, is mostly irrelevant. Et l'argument que nous avons, c'est que Marilyn soit sexiste ou pas, ce n'est pas pertinent. What's important, ce qui est important, is whether the institution of TMW is sexist. Et si, ce qui est important, c'est si l'institution euh, Time euh, The Midnight Quiet est sexiste. And Marilyn and Josephine said, by the way, et Marilyn et Josephine ont dit, mais en fait, Marilyn's a board member. Marilyn, elle fait partie du board, du bureau. And it's made up of individuals. Donc, l'institution TMW est constituée d'individus. So, if the individuals are sexist, therefore, the ministry will be sexist. Donc, si euh, l'institution, le, 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 euh, les membres euh, sont sexistes, donc l'institution l'est aussi. My question was, how many agree with that train of thought, with that logic? Ma question est, euh, combien sont d'accord avec cette pensée, cette logique? So you, you agree with it? Okay, so Graham disagrees with that. Alors Graham, il est euh, désa en désaccord. So several people are now disagreeing with that. Alors, plusieurs personnes sont euh, en désaccord avec cette pensée. Mm -hmm. To outside institutions like university. So Josephine was referring to outside institutions. Josephine was a reference to the institution du dehors. What's the difference between those ones and us? Alors c'est quoi la différence entre les institutions de l'externe et de la nôtre? What's the difference? So we have principles based upon the word of God. Nous avons des principes basés sur la parole de Dieu. The problem is, the members are racist or sexist. Mais le problème, c'est que les membres sont racistes ou sexistes. That's not any law or principle based upon God. Ce n'est pas des lois ou des principes basés sur la, la parole de Dieu. So there's really no difference. Donc, euh, en fait, il n'y a aucune différence. To, to say it simply, pour le dire simplement, if we believe in parabolic methodology, et nous croyons dans la méthodologie parabolique, you can't say that a university runs on different rules than this movement. On ne peut pas dire que l'université euh, travaille, fonctionne sur des règles différentes que celles de ce mouvement. They have to run on the same lines. Elles doivent fonctionner sur la même ligne. Does a sheep farm run on the same principles as this church? Est-ce que une ferme de qui, qui élève des moutons fonctionne sur la, les mêmes principes que cette église? Yes or no, Josephine? Josephine, oui ou non? Yes. yes. Oui. So that wasn't meant to be a trick question. It was a It biblical pas... one. Ce n'était pas censé être une question piège, mais biblique. So if you agree, a sheep farm runs on the same principles as this church does, then a university would as well. Donc si tu es d'accord qu'une ferme qui euh, élève des euh, moutons euh, euh, travaille sur les mêmes principes que l'église, eh bien, il en est de même pour l'université. C'est raisonnable? C'est raisonnable. Okay. Marilyn, you had your hand. Oh, I'm still listening. Okay. 
Anybody else got any comments? Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a un commentaire? I'll give my vote. Um, I don't think you can jump from the individual races to an institutional one. It sounds seductively simple, but I don't Alors, think it is that straightforward. Je vais vous donner ma pensée, mais je pense pas qu'on peut euh, passer de, 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 de l'individu sexiste ou raciste à un individu, une institution sexiste et raciste. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. Brendan? So, the movement could have equity in place by nominating, um, I'll say, less qualified women, using more words before, and whether the individuals down here, whether there's 10 who are sexist, doesn't stop that from occurring. So, so the movement puts into place policies. Excuse me, can you repeat the movement? What? So the movement introduces policies or laws. Alors le mouvement, il introduit uh, des uh, politiques ou des lois. <coughs> that will say, we are going to put women into leadership position. Nous sommes en train de dire que nous uh, mettrons des femmes dans une posi position uh, uh, de dirigeante. And we're going to do that whether or not the membership like it or not. Et nous le ferons même si uh, les membres l'aiment ou désapprouvent ou approuvent. And is that good or bad? Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? So some people are saying it's good. Alors certaines personnes disent que c'est une bonne chose. And I guess, I don't know if some people are saying it's bad. Et je pense que d'autres personnes disent que c'est pas bien. So, is it good to have unelected officials? Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir des officiels qui n'ont pas été élus? Is it good to have unelected officials who basically run the government, run institutions? Euh, des, euh, des, des, euh, des personnes qui n'ont pas été élues mais qui euh, dirigent l'institution. Est-ce que c'est bien said mauvais? No. Alors, Joséphine a dit non. Quelqu'un d'autre? Yes. Why is Brendan saying yes and you're saying no, Josephine? Alors, pourquoi Brendan dit oui et toi tu dis non, Josephine? Go ahead. Well, in a way, yes and no together. Can't have yes or no. Unless you explain why yes and why no. Tu peux pas avoir oui et non ensemble à moins de l'expliquer. One second. Go ahead. I don't understand your answer. Okay, let me give an example. Um, between us, we come from, I'm just going to say, the UK, Australia, and New Zealand. And... Alors, je vais donner un exemple. Entre nous, il y a uh, UK, il y a la Nouvelle-Zélande et l'Australie. And I'm pretty sure all three countries have what you may have a different term, it's called the civil service. Et uh, je pense que tous ces trois pays, peut-être que vous l'appelez différemment, mais vous avez le service civil. It's those people in the background who are the machinery that runs the institutions. Ce sont des personnes qui sont uh, à l'arrière et qui uh, gèrent l'institution, hein. And what's one of the things that I'm going to say all three countries insist upon? Et sur quelle chose uh, uh, les uh, trois pays insistent tellement? Les civils. When it comes, when it comes to the civil service. Quand il les questions du uh, service civil. You can't vote those people in. Vous pouvez pas uh, voter uh, pour les personnes qui sont à l'intérieur. Ray said they're apolitical, which means they're not voted in based upon their politics. Ils sont apolitiques, Ray a dit, ils ne votent pas sur les, pour les personnes euh, dans la, ouais, qui sont apolitiques. And I just want to remind us, et j'aimerais euh, nous rappeler, which I think has been really clear over the last eight years, particularly, 
Et je pense que cela a été très clair depuis les huit dernières années particulièrement. That the strength of democracies come from where? D'où vient la force de la démocratie? I'll give you the choice. Je vais vous donner le choix. The voted politician. Donc les politiciens votés. Or the institution. Ou bien l'institution. Where does the power and strength of democracy come from? D'où vient yeah. la, la force ou la puissance de la démocratie? From the institution. De l'institution. So, I don't think I'm manipulating the data. Je pense pas que j'ai manipulé les données. When I say the civil service is the institution. Quand j'ai dit que le service civil, c'est l'institution. And it's, it's the voted politicians that are the weak point in democracies. Ce sont les politiciens votés qu'on a voté quoi, pour eux qui sont le, le maillon faible de l'institution. Terry? So So the only way that a country, if we say, is going to come down, collapse. La, la seule façon qu'un pays euh, va, euh, va, va, va être renversé. Which is why I said the last eight years in particular. Et c'est ce que j'ai dit euh, en particulier les dernières fois. Is because we see someone who is voted into a position of responsibility by the people. Nous voyons une personne qui a été votée dans un poste à responsabilité par les membres, par les gens. Having to destroy or attack the institutions. Ayant donc détruit ou attaqué l'institution. Which are not voted on. Et pour laquelle ils n'ont pas voté. And yet, in recent discussions within our movement, et dans les discussions récentes dans notre mouvement, members have, not, I'm not saying everybody, but we'll say members or there has been discussion. Donc, euh, je ne dis pas tout le monde, mais je vais dire des membres, ils ont eu une discussion. Question, are radical feminist uh, qualifications euh, remettant en question euh, notre euh, qualification de féministe radicale. Is about the selection process for leaders, euh, an organization, how it's created. Et sur euh, donc euh, la, 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 le processus de qualification des, des leaders. I'm going to phrase something this way. I hope we are not misunderstood. Je vais donc euh, formaliser euh, quelque chose de cette façon et j'espère que je ne serai pas mal compris. Especially in some of the ex-colonies of the United Kingdom. Euh, particulièrement les anciennes colonies de, 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 du, du Royaume-Uni. And I think, I think it's still a reality in the UK, so I'm assuming it's here and in New Zealand. Et je pense que c'est toujours une réalité euh, au Royaume-Uni et je pense que c'est le cas aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande. Not the highest paying job. Ce n'est pas les personnes qui euh, sont le coin salaire le plus élevé. Hein. But what's a really good job to get? Mais quel est donc le If you go... euh, bon travail à obtenir hein. Especially if you go to a top university. Particularly if you go to a top university. We already gave the answer a minute ago. We gave the answer a minute ago. Civil service. You join the civil service. You join the civil service. Because it's a job. Parce que c'est un travail. Catherine? It's a job for life. C'est un travail pour la vie. They all know that. Ils le savent tous. Once you're in the civil service, they can't kick you out. Quand vous êtes dans le service civil, on ne peut pas vous renvoyer. 
Because the only people that can kick, kick you out are whom? Parce que les seules personnes qui peuvent vous euh, renvoyer sont qui? Politicians. Les politiciens. And they dare not do that because it looks partisan. Ils ne vont pas le faire parce que ça, euh, ça donnerait l'image d'être partisan. So they're untouchable. Donc euh, ces personnes sont intouchables. Terry. So Daniel, Prophet Daniel, was a civil servant, not a politician. Donc le prophète Daniel était un, un, un agent du service civil, mais non pas un politicien. So when Daniel was allowed to do his job, quand il était permis à Daniel d'accomplir de, de, son travail, by whom? Par qui? Name? Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. So Nebuchadnezzar says, I let you do your job and the government went well. Donc Nebuchadnezzar lui a dit, je te permets de faire ton travail et le gouvernement euh, allait très bien. Then the government changed. Ensuite, le gouvernement a changé. The politician. Les politiciens. Then what happened? Et s'est-il passé par la suite? The institution was undermined and ultimately the government fell after all. The name? Abedin. So, so I get, I didn't, the name again? The name? Belshazzar. Belshazzar, so Belshazzar becomes the ruler. Belshazzar is devenu le gouverne, le gouverneur. Hein? He gets voted in. Il a été, on a voté pour lui. We know it's a monarchy. Nous savons qu'il s'agit d'une monarchie. Hein? And then somehow or another, he gets rid of the civil servant Daniel. Et d'une manière ou d'une autre, il s'est euh, débarrassé euh, du, ben, de cet agent ou du service, service civil, Daniel. And what happens? Et que s'est-il passé? Elder Terry said that ultimately the, the government or the country implodes or collapses. Terry a dit que automatiquement le gouvernement ou le pays a implosé. So, I wanted to introduce this idea. Alors, j'aimerais introduire cette idée. It's based upon a simple conversation we had on Friday about individuals being or not being sexist. Donc, euh, basé sur la conversation de, de vendredi, hein, sur les individus qui sont euh, sexistes ou pas. Are, or your individual desires to play God. Donc, vos euh, désirs individuels de, de faire plaisir à... de jouer à Dieu, à, de jouer à Dieu. Which sounds so ugly when it's framed that way, I know. Ça, je sais que ça semble euh, laid quand je l'exprime de cette façon. But that's what God wants us to do. Mais c'est ce que Dieu souhaite que nous fassions. God says of parents, you should be as gods to your children. It's euh, not a strange oui. idea. Je dis aux parents, vous devriez comme, être comme des dieux en, euh, pour vos enfants. Ce n'est pas une idée étrange. And I've tried to explain the problems with that. J'essaie d'expliquer le problème avec ça. And I've spoken about a new um, element of democracy or a, or a democratic country that most of us haven't spoken about, but we all know about. Alors, on a parlé, euh, j'essaie de parler d'un autre élément de la démocratie que nous euh, ne sommes pas conscients ou nous ne savons, nous ne connaissons pas. So, I called it institutions first. Alors, premièrement, je l'ai appelé euh, institution. Which is a term that I borrowed from Acts 27, Elder Tess's study. Un terme que j'ai emprunté de l'étude d'acte 27, euh, présenté par euh, les thèses. I changed it into the civil service. J'ai pris le terme institution que j'ai changé par le service civil. I showed that it's 
unelected positions. J'ai montré que c'était uh, un poste pour lequel uh, on ne peut pas voter pour la personne. I argue that that's what makes a democracy strong, the unelected bit, not the elected bit. J'ai montré que c'est ce qui permet que la démocratie soit forte, la partie euh, qui n'est pas élue euh, comparée à celle qui est élue. So you need to go back and double check that in your own thinking, that the logic mm. of that, whether you actually agree or disagree. Il vous faut euh, rechercher euh, dans vos études pour savoir si vous êtes d'accord avec cette euh, pensée. And if you come to the place where you disagree with that, et si vous aboutissez euh, à, au, à un désaccord avec euh, cette pensée, You're gonna be stuck. vous serez coincé. Because I got help a minute ago. Parce que j'ai été aidé il y a une minute de cela. We say the coup d'état of all of that was what? Je vais dire que le coup d'état de tout, tout, toute cette chose, c'était quoi? Because we're radical. Parce que nous sommes radi radicaux. We're told back to go to where? Uh, il nous a été demandé d'aller de, où? We had to go back to Daniel. Il nous faut retourner vers Daniel. And Elder, Tess, sorry, Elder Terry didn't even describe who Daniel is in application and all the mm. logic that goes with that. Et euh, Thierry n'a même pas fait l'application pour dire, euh, faire une application pour qui est Daniel et toute la logique qu'il y a autour. So now, if you want to argue against today's study, Alors maintenant, si vous voulez euh, argumenter euh, contre l'étude d'aujourd'hui, you're not fighting against me or what Elder Terry said. You have to look at the book of Daniel now. Donc, il euh, ne faut pas vous euh, euh, battre contre ce que j'ai dit ou euh, ce que l'ancienne Terry a dit. Il faut aller euh, dans l'histoire de Daniel. Maybe in your previous study, you haven't looked at Daniel and the king in those terms. Daniel and the king? And the king, Nebuchadnezzar okay. and Daniel. Euh, voilà, peut-être que dans vos anciennes études, vous n'avez pas regardé à Daniel et au roi Nebuchadnezzar. The civil servant and the president. Euh, L'agent euh, du service euh, euh, civil et le président. The institution and the one that runs things. L'institution et celui euh, qui euh, ben, contrôle les choses. But as soon as Elder Terry framed it that way, I don't think oui. it was just me, but I think many people here. Et euh, dès que l'ancienne Terry l'a formulé ainsi, je ne pense pas que ce n'est que moi, mais d'autres personnes aussi présentes dans cette salle. Because she took us back to our roots. Parce qu'elle nous a ramené donc dans nos racines. At least several of us, if not most of us, said, "Yeah, that that makes sense. It's it resonates. It's logical." Et euh, plusieurs euh, ont dit, OK, oui, ça a du sens, ça résonne, c'est logique. Est-ce qu'il y a des questions avant que nous euh, terminions? OK. If not, then today's study, in summary, Alors, has si added on another pas... piece of, another piece to the puzzle. Alors, euh, dans l'étude d'aujourd'hui, en résumé, on a ajouté... Hein, une autre pièce du puzzle. To answer the question whether or not this is a radical feminist movement. Pour répondre à la question si oui ou non il s'agit d'un mouvement féministe radical. And in connection with that, what the structure looks like. Et en relation avec euh, à quoi ressemble la structure. And in connection to that, the selection process for putting people in those positions. Et en lien également euh, le processus de sélection pour euh, nommer des personnes à des postes. It's this point that I'm about to say. Et c'est ce point euh, que je suis sur le point de, de dire. What makes democracies work? Ce qui fait que la démocratie fonctionne. 
Isn't the election part of the democracy? Ce n'est pas la partie euh, des élections de la démocratie. It's the unelected part that makes it strong. C'est la partie qui n'a pas été euh, élue qui la rend forte. And we might not be exactly the same as the Australian government. Peut-être que nous ne serons pas exactement euh, la réplique euh, du, du, du gouvernement australien. Because we multitask. And they don't. Parce, que, parce que nous sommes, euh, euh, nous avons plusieurs tâches et non. If you're in the legislative branch, you can't at the same time be part of the executive branch. Parce que si vous êtes dans la branche législative, vous ne pouvez pas également être dans celle euh, exécutive. But priests had several roles. Mais les prêtres ont plusieurs rôles. Which we're reminded of offline. Qui, euh, nous, dont nous avons, euh, nous nous les sommes rappelés euh, quand nous n'étions pas en ligne. Oh, the Terry priests are. L'ancienne Terry, les prêtres, elles sont, ils sont. Different roles for priests. What do they do? Elles sont des différents rôles. Les prêtres. Priests teach. Ils... Alors, les prêtres, ils enseignent. They intercede. Ils intercèdent. They judge. Ils jugent. Anything else? Est-ce qu'il y a autre chose? They administrate. Is that what you said? They're administrators. Ils sont des administrateurs. And who runs the government? Mais qui dirige le gouvernement? Priest. They Dans run the economy. So they do everything. En fin de compte, les prêtres, ils font tout. In one person. En une personne. And all we've done now. Et tout ce que nous avons fait là maintenant. Is we've taken, say, its four job functions and we've split them into four people. Et nous avons pris quatre, quatre uh, rôles et nous les avons uh, détaillés en quatre personnes. So they don't have a conflict of interest. Afin qu'il n'y ait pas un conflit d'intérêts. Is that a, is that a strength or a weakness to the way we do it? Est-ce une force ou une faiblesse la façon dont nous le faisons? Someone say strength. So people force. say strength. Problem is. Les gens que c'est une force, mais le problème. Judges have a political view. Les juges ils ont une vision politique. And they read the law in a certain way. Ils lisent aussi la loi d'une certaine façon. So even though it seems protective, it kind of really isn't. Même si ça semble protecteur, mais ça ne l'est pas vraiment. And so maybe if we had the job rolled up all into one. Alors même si nous avons le travail en un seul. And it was a good priest. Et que c'est un bon prêtre. Do we know any good priests? Vous connaissez de bons prêtres? Samuel. 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 I go with Jesus. Avec Jésus. Multitasks. Everything in Merci. one person. Tout, uh, plusieurs tâches. Tout, uh, plusieurs tâches en une seule personne. Vous savez Samuel? Non, c'est. Oh, who said that? I... Ezra. 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 Uh, yep. So I'm just going to go with Jesus. Alors, je prends l'exemple de Jésus. Maybe we should follow that model. Peut-être qu'il nous faudrait suivre ce modèle. Hold on. I think we are, aren't we? Mais je crois que c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? One person who does everything. Une personne qui fait tout. Not literally one, but an individual that multitasks. That's what I mean. Non pas littéralement une personne, mais je veux dire un individu qui, a, qui fait plusieurs tâches. Okay, there's no questions, we'll close the prayer. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous euh, prierons. There were no questions, they're all kneeling. Alors, il n'y a pas de questions. Let's pray. Alors, prions. Dear Lord, we thank you. Merci, Seigneur, nous te remercions. 
as we take a closer look at democracies. Alors que nous regardons euh, attentivement à la démocratie. As we take another look at Acts 27. Pour que nous regardons différemment euh, Acte 27. We discuss the difference between the office of the president. Nous avons discuté de la différence euh, du, euh, de la tâche de président. You called it the institution. Oh, tu l'appelles l'institution. And we look at the president. Et nous avons regardé au président. The person. La personne. We thank you that we can go back to our roots. Nous te remercions que nous puissions retourner vers nos racines. And begin to understand what the destruction of the institutions mean et commencer à comprendre ce qu'est la destruction de ce que signifie la destruction de l'institution as prophesied in acts 27 comme prophétisé dans acte 27 and more than that holy god et plus que cela dieu saint may it be our individual and corporate prayer to you que puissons que cette la prière individuelle et de groupe that you would show us what that means que tu puisses nous montrer ce que cela signifie when it comes to our organization quand il est question de notre organisation in Jesus name amen au nom de Jésus amen Thank you.